তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ক্লাসে গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এর সাথেই আছে তোমরা আর আজ সাথে তোমাদের সাথে আছি আমি ডক্টর তাসিন মাহমুদ সাদমান তোমাদের বেসিক অ্যানাটমি এন্ড ফিজিওলজির ইনস্ট্রাক্টর আজকে আমরা যে ব্যাপার যে বিষয়গুলো নিয়ে পড়াশোনা করব সেটি হচ্ছে তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এপিথেলিয়াল টিস্যু অর্থাৎ টিস্যু সিস্টেমের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি পার্ট এবং চেষ্টা করব তোমাদেরকে এপিথেলিয়াল টিস্যুর বেসিক যে জায়গাগুলো রয়েছে সেই জায়গাগুলো আজকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য খুব মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটি শুনবে প্রয়োজন পড়লে স্ক্রিনশট তুলে রাখবে এবং খাতা কলম নিয়ে বসলে আরো বেশি পরিমাণে ভালো খেয়াল করে দেখো এপিথেলিয়াল টিস্যু অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা কি সেটা আমাদের সবার আগে জানতে হবে ডেফিনেশন ডেফিনেশন অনুযায়ী ইট ইজ এ টিস্যু ইন হুইচ সেলস আর অ্যারেঞ্জড ইন কন্টিনিউয়াস শেডস ইন ইদার সিঙ্গেল অর মাল্টিপল লেয়ার্স হুইচ লিটল এক্সট্রা সেলুলার ম্যাটেরিয়াল বিটুইন দ্য সেলস অর্থাৎ এটি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা সেলগুলা টাইটলি অ্যারেঞ্জড থাকবে কোনো এক্সট্রা সেলুলার মেটেরিয়ালস থাকবে না সেলগুলা শিটের মতো কন্টিনিউয়াস শিটের মতো থাকবে সিঙ্গেল লেয়ারও থাকতে পারে মাল্টিপল লেয়ারও থাকতে পারে আশা করি তোমরা ক্লিয়ার হয়ে গেছো এবং চোখ মনে মনে একটি অবয়ব দা করানোর চেষ্টা করছো যে সেলটা কেরকম সেলগুলো আছে তার মধ্যে কোনো এক্সেলুলার ম্যাট্রিক্স নেই সেলগুলা শিটের মতো আছে এবং মনে রাখতে হবে সেলগুলো সিঙ্গেল লেয়ার কিংবা মাল্টি লেয়ার হতে পারে এই হচ্ছে এপিথেলিয়াল টিস্যুর খুব বেসিক একটি আইডিয়া খেয়াল করে দেখো সামনে যত আগাবো তত আমাদের এপিথেলিয়াল টিস্যু সম্পর্কে আরও ভালো আইডিয়া হবে ক্যারেক্টারিস্টিক্স কম্পোস্ট অফ অ্যাগ্রিগেটেড সেলস উইথ ভেরি লিটল এক্সেসেলুলার ম্যাট্রিক্স অর্থাৎ এপিথেলিয়াল টিস্যুর যে সেলগুলো সেই সেলগুলো খুবই কাছাকাছি থাকে এবং তাদের মধ্যে এক্সট্রাসেলুলার ম্যাট্রিক্স থাকে না বললেই চলে কখনো কখনো খুব অল্প থাকতে পারে এপিথিলিয়াল সেলস আর ভ্যারিয়েবল রেঞ্জিং ফ্রম কলামনার কিউবয়ডাল লোয়েস কোয়ামাস অর্থাৎ কলামনার হতে পারে সেলগুলা কিউবয়ডাল হতে পারে লোয়েস কোয়ামাস হতে পারে স্কোয়ামাস মানে অনেকটা আইসের মতো দেখতে কলামনার জিনিসটা তো বুঝতেই পারছো কিউবয়ডাল অর্থাৎ দৈর্ঘ্য প্রস্থ সবগুলো সমান এমন কিছু একটা আশা করি ছবিগুলো যখন দেখবে একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে অ্যাভাস্কুলার অর্থাৎ এপিথেলিয়াল টিস্যুর কোনো ব্লাড সারপ্লাই বা ব্লাড সার্কুলেশন নেই এবং সিঙ্গেল অর মাল্টি লেয়ার্ড অর্থাৎ আমরা যেই টিস্যু নিয়ে কথা বলছি সেই টিস্যুটা সিঙ্গেল লেয়ারে থাকতে পারে কিংবা মাল্টি লেয়ারে থাকতে পারে তবে তার কোনো ব্লাড সাপ্লাই নেই তার কোষগুলা খুব ঘনভাবে সন্নিবেশিত এবং তার মধ্যে কোনো এক্সট্রা সেলুলার যে ম্যাট্রিক্স সেই ম্যাট্রিক্সটা থাকে না বললেই চলে এবং এপিথেলিয়াল সেলগুলা কলামনার কিউবয়ডার স্কোয়ামাস যে কোনো রকম হতে পারে তো যখন ছবিগুলো দেখবো আশা করি ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবার খেয়াল করে দেখো ক্লাসিফিকেশন এটাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে সিক্রেটরিং অ্যান্ড কভারিং অর্থাৎ কিছু এপিথেলিয়াল সেল যেটা কিছু সিক্রেট করে যেগুলোকে আমরা বলেছি সিক্রেটরি এপিথেলিয়াম এবং কিছু এপিথেলিয়াম সেল তা শুধুমাত্র কভার করে থাকে সেটাকে আমরা বলেছিলাম কভারিং এপিথেলিয়াম এখন আমরা শুধুমাত্র কভারিং এপিথেলিয়াম নিয়ে পড়ব সিক্রেটরি এপিথেলিয়াম বা গ্ল্যান্ডস নিয়ে আমরা পরের ক্লাসে বা অন্য কোনো সময় জেনে নিব কভারিং এপিথেলিয়ামগুলো লক্ষ্য করে দেখো কভারিং এপিথেলিয়াল টিস্যু ক্যান বি ক্লাসিফাইড ইন টু থ্রি টাইপস সিম্পল সিউডো স্ট্র্যাটিফাইড অ্যান্ড স্ট্র্যাটিফাইড অর্থাৎ একে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে সিম্পল সিউডো স্ট্র্যাটিফাইড স্ট্র্যাটিফাইড কোনটাকে কি বলবো কেন বলবো দেখে নাও প্রথমেই এদের ফাংশনগুলো জেনে দিতে হবে ফাংশনগুলো হচ্ছে কভারিং অর্থাৎ এপিথেলিয়াল টিস্যু আমাদেরকে পুরো বডিকে কভার করে রাখে বডির বিভিন্ন লাইনিংকে কভার করে রাখতে পারে শুধু বডিকেই নয় বিভিন্ন ইন্টারনাল অর্গ্যানকে কভার করে রাখতে পারে প্রোটেকশন এটা এক্সটার্নাল যে কোনো ইঞ্জুরি থেকে আমাদের প্রোটেক্ট করে সেটা লুব্রিকেশন হিসেবে কাজ করে সিক্রেশনে সেটা হেল্প করে থাকে বিভিন্ন জিনিস অ্যাবজর্পশনে বিভিন্ন আয়ন ওয়াটার এগুলো অ্যাবজর্পশনে সেটা সাহায্য করে থাকে ওয়াটার লস প্রিভেনশন করে আমাদের বডি থেকে এবং ফ্যাসিলিয়েশন দ্য মুভমেন্টস অফ দ্য ভিসারা বিভিন্ন ভিসারাল মুভমেন্টসে ওটা সাহায্য করে থাকে এবার খেয়াল করে দেখুন সিম্পল এপিথেলিয়াম যেটি আমি বললাম সেটা আমরা অ্যাকচুয়ালি কেন সিম্পল বললাম এটা আমাদের জানতে হবে এটা কেন সিম্পল সিম্পল কারণ এটার সিঙ্গেল লেয়ারে থাকে রেস্টিং অন এ বেজমেন মেমব্রেন অর্থাৎ এপিথেলিয়াল টিস্যুর সেলগুলা যদি একটা বেজমেন মেমব্রেনের উপরে একটা সিঙ্গেল লেয়ারে থাকে তখন সেটাকে আমরা সিম্পল এপিথেলিয়াল টিস্যু বলতে পারি এবং মনে রাখতে হবে সিম্পল এপিথেলিয়াল টিস্যু অ্যাকচুয়ালি যে জায়গায় সিক্রেশন অথবা অ্যাবজর্পশন হয় সে জায়গাতেই বেশি পাওয়া যায় অন্য কোনো জায়গায় সিম্পল এপিথেলিয়াল টিস্যু খুব বেশি পাওয়া যায় না সিম্পল এপিথেলিয়াল টিস্যু তিন প্রকার স্কোয়ামাস 
cuboidal and columnar orthat amra je tissue ke bhag korchi je epithelial tissue ke bhag korchi take amra prothome tin bhage bhag korechhilam simple pseudo stratified and stratified tar modhe simple ta niye porte giye amra bujhlam simple epithelial tissue hocche shei epithelial tissue jeti kina ekta basement membrane er upore ek layer e thakbe ebong er cell gulo rakar ki rokom tar upor depend kore etake tin bhage bhag kora jabe squamous cuboidal and columnar তো সবগুলো আমরা একটু দেখে আসি প্রথমে সিম্পল স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম বোঝাই যাচ্ছে বেজমেন্ট উপর মেমব্রেনের উপরে এক লেয়ারের সেলগুলা এবং সেলগুলা দেখতে অনেকটা আইসের মতো স্কোয়ামাস অর্থাৎ তার লেন্থটা যেরকম থাকবে হাইটটা ততটা থাকবে না ব্রেথটাও ততটা থাকবে না এই ধরনের একটা কিছু ছবি দেখলে ক্লিয়ার হবে খেয়াল করে দেখো এটা সিঙ্গেল লেয়ার অফ প্ল্যাটেন্ড সেল নিয়ে গঠিত অর্থাৎ সেলগুলা ফ্ল্যাট থাকবে এবং মনে রাখতে হবে সেলগুলো কোথায় কোথায় থাকে এটা লাইনিং অফ দা হার্ট এন্ডোথেলিয়াল লাইনিং অফ দা ব্লাড এন্ড লিম ভেসেলস মেজোথেলিয়াম অফ দা প্লুরা লাইনিং অফ দা লাং অ্যালভিওলাই লাইনিং অফ দা লুপিং লুপ অফ হেনলি এন্ড প্যারাটেল লেয়ার অফ দা বোমেন্স ক্যাপসুল অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন জায়গা লাইনিং এটা দেখতে পাচ্ছি এবং এর আগেই বলেছিলাম অ্যাবজর্পশন অর সিক্রেশন হলেই সেই জায়গাটা অ্যাকচুয়ালি সিম্পল এপিথেলিয়ামগুলো বসে এবার আমরা সিম্পল স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম একটু ছবি দেখব দেখতে পাচ্ছ একটা বেজমেন্ট মেমব্রেন বেজমেন্ট মেমব্রেন উপরে কতগুলা সেল এবং সেলগুলা একই লেয়ারে আছে মাল্টি লেয়ারে নেই এবং দেখতে পাচ্ছ সেলগুলো ফ্ল্যাট অর্থাৎ এর তুলনায় এই সাইডটা অনেক কম অর্থাৎ এটি একটি সিম্পল স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম কোথায় কোথায় থাকে আশা করি অলরেডি তোমরা স্ক্রিনশট তুলে নিয়েছো তোমাদের সুবিধার্থে এইবার আমরা যাব সিম্পল কিউবয়ডাল এপিথেলিয়ামে ডেফিনেশন সিম্পল এপিথেলিয়াম মানে এক লেয়ারে থাকবে বেসমেন্ট মেমব্রেনের উপরে কিউ বডল মানে সেলের যে শেপগুলা সেগুলা কিউব শেপড সেটাই লেখা কম্পোজড অফ সিঙ্গেল লেয়ার অফ কিউব শেপড সেল আশা করি জিনিসটা তোমরা বুঝতে পেরেছো কোথায় কোথায় থাকে মনে রাখতে হবে মনে রাখতে গেলে এই স্লাইডটির স্ক্রিনশট তুলে নিতে হবে লোকেশন কভারিং সারফেস অফ দা ওভারিজ লাইনিং অফ দা কিডনি টিউবুলস lining of ducts of salivary gland and pancreas ei tinta jagay amra simple cuboidal epithelium ti peye thaki chobi ta lokkho koro ei amar shei basement membrane ebong basement membrane er upore je cell gula dekha jacche sei cell gula motamoti length breadth ebong height e eki ei jonno ei cell gula ke bola hoye thake simple cuboidal epithelium resting on a single basement membrane and the cells are एपिथिलियम সিলিয়া থাকতে পারে সিলিয়া নাও থাকতে পারে যদি সেটা সিলিয়া থাকে তাহলে সেটাকে আমরা বলবো সিলিয়েটেড সিম্পল কলামনার এপিথেলিয়াম যদি সিলিয়া না থাকে আমরা বলবো নন সিলিয়েটেড সিম্পল কলামনার এপিথেলিয়াম এবার সিলিয়েটেড সিম্পল কলামনার এপিথেলিয়াম কোথায় পাওয়া যায় লাইনিং অফ ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্ট এন্ড গল ব্লাডারে আমরা সিলিয়েটেড সিম্পল কলামনার এপিথেলিয়াম পেতে পারি লাইনিং অফ ইউটেরিন টিউবে আমরা নন সিলিয়েটেড সিম্পল কলামনার এপিথেলিয়াম পেতে পারি তবে মনে রাখতে হবে কিছু কিছু সিম্পল কলম এপিথেলিয়াম রয়েছে যার সাথে মাইক্রোভিলাই যুক্ত আছে তাকে একটি আলাদা গ্রুপে সিম্পল কলম এপিথেলিয়াম হ্যাভিং মাইক্রোভিলাই নাম দেওয়া হয়েছে এবার আমরা সিম্পল কলম এপিথেলিয়ামের একটা ছবি দেখব ছবিতে তোমরা খুব ভালো মতোই আশা করি ডিফারেনশিয়েট করতে পারছো সিম্পল স্কোয়ামাস অ্যান্ড সিম্পল কিউয়ার্ডালের সাথে এক্ষেত্রে একটা মাত্র মেমব্রেন মেমব্রেনের উপরে যে সেলগুলো দেখা যাচ্ছে এই সেলগুলোর হাইট অনেক বেশি সেই তুলনায় এটার লেন্থ অত বেশি না এবং দেখা যাচ্ছে এই সেলগুলো অনেকটা রেকট্যাঙ্গুলার ইন শেপ আশা করি তোমরা যে কোনোভাবে যদি তোমাদেরকে ছবি দেখানো হয় সিম্পল স্কোয়ামাস কিউয়ার্ডাল অ্যান্ড কলামনার তিনটার মধ্যে খুব ইজিলি ডিফারেনশিয়েট করতে পারবে দেখে নাও এই আমার সিম্পল স্কোয়ামাসের একটি ছবি এ আমার সিম্পল কিউয়ার্ডালের একটি ছবি এ আমার সিম্পল কলামনারের একটি ছবি তিনটি ছবি একসাথে সিম্পল স্কোয়ামাসে কিউয়ার্ডালে অ্যান্ড কলামনারে তিনটাতেই একটি করে বেসমেন্ট মেমব্রেন এবং বেসমেন্ট মেমব্রেনের উপরে এক লেয়ারে সেলস এবং সেলগুলোর মধ্যে এটি ফ্ল্যাটেন সেল 
এগুলো কিউব শেপড সেল এন্ড এগুলো রেকট্যাঙ্গুলার শেপড সেল আশা করি সিম্পল স্কোয়ামাস কিউয়ডাল এন্ড কলামনার দেখেই তোমরা এখন আইডেন্টিফাই করতে পারবে এবার আমরা সিউডো স্ট্র্যাটিফাইড কলামনার এপিথেলিয়ামে যাব সিউডো স্ট্র্যাটিফাইড কলামনার কথাটা শুনে মনে হচ্ছে এটা স্ট্র্যাটিফাইড কিন্তু পুরোপুরি না এমন কিছু একটা অর্থাৎ এই সেলগুলো অ্যাকচুয়ালি এক লেয়ারেই থাকে কিন্তু সেলগুলোর আকার এবং আকৃতি সাইজ এন্ড শেপ डिफरेंट হওয়ার কারণে উপর থেকে দেখলে মনে হয় এই সেলগুলো মাল্টি লেয়ারডে আছে এইজন্য এর নাম হয়েছে সিউডো স্ট্র্যাটিফাইড কলামনার এপিথেলিয়াম এইজন্য বলে এটা সিঙ্গেল লেয়ার অফ সেল বাট ইরেগুলারলি শেপড সেল অর্থাৎ সেলের সাইজ এন্ড শেপ ইরেগুলার তবে কিন্তু এটা সিঙ্গেল লেয়ারি অর্থাৎ এটি সিম্পল এপিথেলিয়াম এবং কম্পাউন্ড যেটি এপিথেলিয়াম সেই এপিথেলিয়ামের মাঝে মাঝে একটা কম্পাউন্ড মিন্স স্ট্র্যাটিফাইড এপিথেলিয়াম সিম্পল এবং স্ট্র্যাটিফাইড এপিথেলিয়ামের মাঝে মাঝে একটি জায়গায় এটা কোথায় থাকে লাইনিং অফ দা মোস্ট অফ দা নেজাল ক্যাভিটি ফ্রাকিয়া এন্ড ব্রঙ্কাই লাইনিং অফ পোরশন অফ মেল রিপ্রোডাকটিভ ট্র্যাক্ট মেল রিপ্রোডাকটিভ ট্র্যাক্টের খুবই অল্প জায়গা জুড়ে থাকে তবে এই সিউডো স্ট্র্যাটিফাইড সিউডো স্ট্র্যাটিফাইড এপিথেলিয়াম যে সেলটি সিউডো স্ট্র্যাটিফাইড এপিথেলিয়াম সেল আমাদের নেজাল ক্যাভিটি ট্রাকিয়া এই জায়গাগুলোতে আমরা অনেক বেশি পরিমাণে পেয়ে থাকি ছবিটা দেখলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেখো এইখানেও একটি সিঙ্গেল বেজমেন মেমব্রেনের উপরে এক লেয়ারে সেলই আছে কিন্তু এই সেলটি ছোট এই সেলটি আবার কত বড় আবার এই সেলটি একেবারে ছোট থেকে শুরু করে এমন বড় হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ দেখে কিন্তু বোঝা যায় না এই সেলগুলো একই লেয়ারের এক সেল এই জন্য এটার নাম সিউডো স্ট্র্যাটিফাইড কলামনার এপিথেলিয়াল সেল এইবার আমরা স্ট্র্যাটিফাইড এপিথেলিয়াম নিয়ে পড়াশোনা করব স্ট্র্যাটিফাইড এপিথেলিয়াম চার প্রকার স্কোয়ামাস কিউবার্ডাল কলামনার ট্রানজিশনাল এবং যেহেতু সিম্পল এপিথেলিয়াম যেটা আমরা পড়েছিলাম সেটা একই লেয়ারে ছিল সুতরাং স্ট্র্যাটিফাইড এপিথেলিয়াম কথা দিয়ে বোঝা যাচ্ছে এটা সেভারাল লেয়ার্সে থাকবে সেলগুলো এবং সেলগুলোর শেপও डिफरेंट डिफरेंट শেপ হবে অর্থাৎ যদি আমার একই লেয়ারে থাকে এবং একই শেপ থাকে সিম্পল যদি একই লেয়ারে থাকে তবে डिफरेंट শেপ থাকে সিউডো স্ট্র্যাটিফাইড যদি डिफरेंट লেয়ারে থাকে এন্ড डिफरेंट শেপে থাকে তাহলে সেটাকে আমরা বলবো স্ট্র্যাটিফাইড এই স্ট্র্যাটিফাইড গুলোর মধ্যে স্কোয়ামাস কিউয়ডাল কলামনার এন্ড ট্রানজিশনাল চার ভাগে এটাকে ভাগ করা হয়েছে প্রথমে স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম এই ক্ষেত্রে খেয়াল করতে হবে কম্পোস্ট অফ সেল অফ डिफरेंट শেপ তবে ফ্রি এজ যেটা সেটা থাকবে স্কোয়ামাস এই কথাটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেলগুলো डिफरेंट শেপে डिफरेंट লেয়ারে লেয়ারে থাকলেও ফ্রি এজে যদি স্কোয়ামাস থাকে তখন সেটা আমরা নাম দিব স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম এটা টাইপ হতে পারে নন কেরাটিনাইজড দ্যাট मींस কেরাটিন যার থাকবে না হতে পারে কেরাটিনাইজড যার কেরাটিন আছে কেরাটিনাইজড স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়ামের एग्जांपल আমাদের এপিডারমিস অফ দি স্কিন আমরা জানি আমাদের স্কিনে কেরাটিন থাকে আর নন কেরাটিন কেরাটিনাইজড স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়ামের एग्जांपल হচ্ছে লাইনিং অফ মাউথ প্যারিংস ইসোফেগাস ভ্যাজাইনা কনজাঙ্কটিভা এন্ড অ্যানাল ক্যানাল এই জায়গাগুলোতে নন কেরাটিনাইজড স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম থাকে আর আমাদের এপিডারমিস অফ দি স্কিনে স্ট্র্যাটিফাইড কেরাটিনাইজড স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম থাকে ছবিটা খেয়াল করে দেখো স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াল লেয়ার দেখো চার লেয়ারে আমার যতই থাকুক না কেন উপরের লেয়ারের সেলগুলো কিন্তু ফ্ল্যাটেড এবং বেজমেন্ট মেমব্রেনের উপরে কয়েক লেয়ারে লেয়ারে সেল আছে এই কারণে এটার নাম স্ট্র্যাটিফাইড এপিথেলিয়াম এবং উপরে যেহেতু আমাদের দেখা যাচ্ছে স্কোয়ামাস সেল সুতরাং এটা স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম স্কিনের একটি एग्जांपल দেখতে পাচ্ছ এটি একটি স্কিনের পার্ট সো এটি কেরাটিনাইজড স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম স্ট্র্যাটিফাইড কিউবয়ডাল দ্যাট मींस তোমরা এতক্ষণ তো বুঝেই গেছো স্ট্র্যাটিফাইড মানে একাধিক লেয়ারে সেল থাকবে কিউবয়ডাল মানে সেল শেপগুলো কিউব শেপড হবে খেয়াল করে দেখো এখানে লেখা আছে কন্টেন্টস অনলি টু লেয়ার অফ কিউবয়ডাল সেল অর্থাৎ দুই লেয়ারের কিউবয়ডাল সেল এখানে থাকে ডিস্ট্রিবিউশন লাইনিং অফ ডাক্টস অফ সোয়েট গ্ল্যান্ড অর্থাৎ সোয়েট গ্ল্যান্ডের যে লাইনিং সেই লাইনিং এর মধ্যে আমরা এই সেলটা পেতে পারি ছবিটা দেখো এই ক্ষেত্রেও আমাদের এই এই ছবিটির মাধ্যমে আমরা জিনিসটা বুঝতে পারি দেখো একাধিক লেয়ারে কিউবয়ডাল শেপড সেল দেখা যাচ্ছে এখানে সুতরাং এটা স্ট্র্যাটিফাইড কিউবয়ডাল এপিথেলিয়াম এরপরে স্ট্র্যাটিফাইড কলামনার একই কথা 
একাধিক লেয়ারে মাল্টি লেয়ার সেল এন্ড কলামনার সেল সুপারফিশিয়াল সেলস আর কলামনার এন্ড ডিপার লেয়ার আর পলিহেড্রাল টু সিবয়ডাল অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে প্রি এইজেড যে সেলগুলো থাকে সেই সেলগুলোকে কলামনার পাওয়া যায় তবে ডিপার লেয়ারে যে সেলগুলো আছে সেই সেলগুলো পলিহেড্রাল অর সিবয়ডাল পাওয়া যেতে পারে ডিস্ট্রিবিউশন ফিনাইল পার্ট অফ মেল ইউরেথ্রা এই হচ্ছে সেই ছবিটি এই ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে সুপারফিশিয়াল সেলগুলো ঠিকই আমাদের কলামনার আছে কিন্তু ভিতরে যে সেলগুলো সেই সেলগুলো অনেক ক্ষেত্রে কিউবয়ডাল অর পলিহেড্রাল পাওয়া যাচ্ছে লাস্ট যেটি সেটি হচ্ছে ট্রানজিশনাল এপিথেলিয়াম কম্পোস্ট অফ সেভারাল লেয়ার অফ পিয়ার শেপ সেল কতগুলো পিয়ার শেপ সেল পাওয়া যায় যেখানে সেটা হচ্ছে গিয়ে ট্রানজিশনাল এপিথেলিয়ামের সেল এবং সুপারফিশিয়াল সেলগুলো ডোম শেপড থাকে ডিস্ট্রিবিউশন লাইনিং অফ ইউরেটার অ্যান্ড ইউরিনারি ব্লাডার ইউরিনারি ব্লাডার অ্যান্ড ইউরেটারের যে লাইনিং আছে সেই লাইনিংয়েই শুধু এই সেলগুলো পাওয়া যায় যে সেলগুলোর মধ্যে কতগুলো পিয়ার শেপ সেল থাকে এবং তার যে সুপারফিশিয়াল সেলটা থাকে সেটা থাকে অনেকটা ডোম শেপড এই হচ্ছে মোটামুটি ট্রানজিশনাল এপিথিলিয়ামের বেসিক ছবিটা দেখলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেখো মাল্টি লেয়ারের সেল আছে পিয়ার শেপ সেল উপরের সেলগুলো কিছুটা ডোম শেপ সেল পাওয়া যায় এই হচ্ছে ট্রানজিশনাল এপিথেলিয়াম অর্থাৎ এতক্ষণ যতগুলো এপিথেলিয়াল টিস্যু নিয়ে আমরা বললাম সবগুলো এপিথেলিয়াল টিস্যু তুমি এখন এক ছবিতে দেখতে পাচ্ছ সিম্পল স্কোয়ামাস একটা মেমব্রেনের উপর একটা বেসমেন্ট মেমব্রেনের উপরে ফ্ল্যাট সেল সিম্পল কিউয়ার্ডাল একটা বেসমেন্ট মেমব্রেনের উপর কিউব শেপ সেল সিম্পল কলামনার একটা বেসমেন্ট মেমব্রেনের উপরে কলামনার শেপ আর রেকট্যাঙ্গুলার শেপ সেল স্ট্র্যাডিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম এই ক্ষেত্রে মাল্টি লেয়ার সেল পাওয়া যাচ্ছে সবার উপরেরটা স্কোয়ামাস স্ট্র্যাডিফাইড কিউয়ার্ডাল বলেছিলাম দুই লেয়ারে থাকবে এবং দুই লেয়ারে কিউয়ার্ডাল সেল সিউডো স্ট্র্যাডিফাইড কলামনার বলেছিলাম এক লেয়ারেই সেলগুলো দেখা যাচ্ছে তবে সেলগুলো ইরেগুলার শেপড অ্যান্ড ট্রানজিশনাল এপিথিলিয়াম যে সেলগুলোর মধ্যে দেখা যাচ্ছে আমাদের মাল্টি লেয়ার পিয়ার শেপড সেল উপরে ডোম শেপড সেল এই হচ্ছে সবগুলা এপিথেলিয়াল টিস্যু একেবারে আশা করি এপিথেলিয়াল টিস্যুগুলো নিয়ে তোমাদের আর কোনোই কনফিউশন থাকবে না কারণ প্রত্যেকটা তোমরা জেনেছ এটি নামকরণ কোথায় হয় কিভাবে হয়েছে এটি থাকে কোথায় ইভেন তুমি ছবির মাধ্যমে সবগুলো আলাদা করতে পেরেছ সুতরাং আশা করি এপিথেলিয়াল টিস্যু সম্পর্কে তোমাদের কোনো কনফিউশন নেই যদি কনফিউশন থাকে যদি কিছু জানতে চাও আমাকে কোয়েশ্চেন করতে পারো কমেন্ট বক্সে আমি তার রিপ্লাই দিব আমি ডাক্তার তাসিন মাহমুদ সাদমান তোমাদের সাথে রয়েছি গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এ শুধুমাত্র এবং সাবস্ক্রাইব করো আমাদের ইউটিউব চ্যানেল যদি তা না করো অনেক ভিডিও হয়তো মিস করে যেতে পারো কে জানে তোমার সবচেয়ে যে জিনিসটি প্রয়োজন সেটিও হয়তো মিস হয়ে যেতে পারে সুতরাং কোনোভাবে মিস করা যাবে না সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকো আমি আবার তোমাদের সামনে নতুন কোনো লেসন নিয়ে ফেরত আসবো